Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 68. Son homework note kar le. Hadis number 2 yaad kare. Pichle lecture mein humne pehle teen abar ki tafsir ki thi. Yahan par yahan se shuru karenge. Ya ayyuhallazina amanu idha ja'akum al-mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allah alam bi imanihin fa'in alimtumuhun mu'minatin fala tarjuhun ila al-kuffar la hunna hillun lahum wala hum yahillun lahum wa atuhum ma anfaqu wa la juna alaykum an tankihuhunna idha ataytumuhunna ujurahun wa la tumsiku bi usum al-kawafir wasalu ma anfaq wasalu ma anfaqtum yakum banakum Allah alim hakim to yahan se wazahat shuru karenge yahan par is ayat mubarak mein Allah taala ne mu'minon ko farmaya ke jab mu'min aurat e hijrat karke aa jaye aap log ke paas makkah mukarrama chore ke de ke humne islam qubool kar liya hai aur musalman ho gaye hain to o makkah mukarrama se hijrat karke madina munawwara aa jaye to allah taala ne mu'minon ko farmaya ke aap un ki kya kar le azmaish kar le imtihan le le ke waqi wo musalman ho gaye islam ki khatir unhone hijrat ki hai ya koi aur maqsad ki khatir wo yahan par aa gayi hai taala taala ne farmaya ke aap jab azmaish kar le aur imtihan le le aapko pata chal jaye ke wo waqi musalman hai to phir aapne un musalman auraton ko मक्का मुकरमा वापस नहीं भेजना पहले भी हम बता चुके हैं कि सुलह दीबिया में शर्त थी कि मक्का मुकरमा में से जो मर्द इस्लाम कबूल करके मदीना मुनव्वरा आ जाए तो मुसलमान उनको मक्का मुकरमा वालों के हवाले करेंगे लेकिन औरतों के मामले में बात नहीं थी तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब आ जाए औरत वाकई मुसलमान है और इस्लाम के हाथ उन्होंने हिजरत की है तो आप उनको क्या ना करें वापस ना करें zahir taur par aapko maloom ho jaye baaki dil ka khayal to allah hi khoob janta hai lekin zahir taur se un auraton ki janch kar liya karo aaya waqi wo musalman hai aur mehz islam ki khatir watan chhod kar aaye hain koi duniyawi ya nafsani gharz to hijrat ka sabab nahi hua baaz riwayat mein hai ke jo tumar rata ho unka imtihan karte the aur huzur pak sallallahu alaihi wasallam ki taraf se unse baigat lete the और कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्स नफीस बेअत लिया करते थे तालात ने यहां पर फरमाया कि ये लाहुन ना हिल्लु लहुम लाहुम यहल्लुन लहुन कि मुसलमान औरत ही काफिर मर्दों के लिए हलाल नहीं है और नहीं काफिर मर्द मुसलमान औरतों के लिए हलाल है ये हुक्म हुआ कि जौजेन में मियाँ बीवी में अगर एक मुसलमान और दूसरा मुशरक हो तो मजहब और दीन में इख्तलाफ के बाद निकाह का जो ताल्लुक होता है वो कायम नहीं रहता निकाह खुद ब खुद टूट जाता है दीन में इख्तलाफ आने पर निकाह खुद ब खुद टूट जाता है बस अगर किसी काफिर की औरत मुसलमान होकर दारुलाम में आ जाए तो जो मुसलमान उससे निकाह करे उसके जिम्मा है कि उस काफिर ने जितना महर औरत पर खर्च किया था वो उसे वापस कर दिया और अब औरत का जो महर करा पाए वो जुदा अपने जिम्मे रख के तब निकाह में ला सकता है यहाँ पर अल्ताने फरमाए वातु हम मा अन फकू व ला जुना आलिकम अन तन के हन ना इदात आई तुम हूँ ना फिर जब मुसलमान औरत हिजरत करके मदीन मनवर आ जाए मुसलमानों में से कोई उनके साथ निकाह करना चाहे तो कर सकता है लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि पहले काफिर शोर ने जो खर्च किया था उस पर शादी के मौका पर या महर की सूरत में या जो भी खर्च काफिर शोर ने किया था तो वो मुसलमान जो उस औरत से निकाह करना चाहे जो मक्का मुकरमा से आई है तो वो उस काफिर शोर का खर्च किया हुआ माल उसको वापस करेगा और औरत के लिए अलग जो है महर मुकर करेगा तो फिर वो उससे निकाह कर सकते हैं इसमें कोई गुनाह नहीं है फिर अल्लाह ने फरमाए वाला तुम सिको बसोमिल कवा फिर वसलुमा अनफा तो मलिया सलुमा अनफा खुदा हुक्म हाँ और अगर खुदा न हो सक 
مسلمانوں میں سے کسی مرد کی بیوی جو ہے وہ کفار کے پاس چلی جائے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ کافر عورتوں کے ناموز کو اپنے قبضے میں نہ رکھو بلکہ ان کو بس جانے دو اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے نکاح کی صورت میں مہر کی صورت میں تو وہ عورت چلی جائے کسی اور کافر کے پاس تو آپ اس کافر مرد سے پھر اپنا کیا ہوا خرچ طلب کرے یعنی اگر وہ آ جائے اور آپ سے نکاح کر لے مسلمان عورت ہو جائے عورت مسلمان ہو جائے مسلمان سے نکاح کرنا چاہے تو وہ مسلمان جو ہے اس کافر شوہر کا کیا ہوا خرچ واپس کرے گا اور عورت کے لیے الگ مہر مہر مقرر کرے گا اسی طرح کسی مسلمان کی بیوی چلی جائے تو کافر سے وہ اپنا کیا ہوا خرچ طلب کرے کہ میں نے اس کو اتنے اتنے پیسے دیے اتنی چیزیں دیے مہر کی صورت میں وہ مجھے دے دے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یعنی پہلے حکم کے مقابل دوسری طرف یہ حکم ہے کہ جس مسلمان کی عورت کافر رہ گئی ہے وہ اس کو چھوڑ دے پھر جو کافر اس سے نکاح کرے اس مسلمان کا خرچ کیا ہوا مہر واپس کرے اس طرح دونوں فریق ایک دوسرے سے اپنا حق طلب کرے جب یہ حکم اترا تو مسلمان تیار ہوئے دینے کو بھی اور لینے کو بھی لیکن کافروں نے دینا قبول نہیں کیا تب اگلی آیت مبارک نازل ہو گئی مسلمانوں کی طرف کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا مال لینے کا مال دینے کا دونوں تو اللہ مسلمانوں نے تو قبول کیا لیکن وہاں پر جو کافر تھے وہ تو لینے کے لیے رائے تھے لیکن دینے کے لیے راضی نہیں تھے تو پھر اللہ نے فرمایا وہ انفاط من ازواج کم الکفار فاقب تم فات الزین دہبت ازواج مثل میں انف و تق اللہ اللہ ان تم بھی مؤمنون جس مسلمان کی عورت چلی گئی وہ انفاط کم شہ من ازواج کم الکفار مسلمان کی اور چلی گئی کفار کے پاس اور اس اور کافر اس کا خرچ کیوں ہوا مال نہیں واپس کرتا تو جس کافر کی عورت مسلمان کے ہاں آئے اس کا جو خرچ دینا تھا اس کافر کو نہ دے بلکہ اسی مسلمان کو دے جس کا حق مارا گیا ہے ہاں اس مسلمان کا حق دے کر جو بچ رہے وہ واپس کر دے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کافر کا خرچ کیا ہوا واپس نہیں کر سکتا تو بیت المال سے دیا جائے یعنی اسلام کس قدر عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے لیکن اس پر کاربن وہی ہوگا جس کے دل میں اللہ کا ڈر خو اللہ کا خوف ہو اور اس پر ٹیک ٹیک ایمان رکھتا ہو پہلے طرح فرماتا ہے یا ایوہ نبیو اذا جاک المؤمنات یو بایانک غلا اللہ عشقنا باللہ شئم ولا یسقنا ولا یزننا ولا یقتلنا ولا یقتلنا اولادہن ولا یتینا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن ورجلہن ولا یعصنک فی معروف فبایہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفر الرحیم اس آئین بارک میں اللہ تعالی نے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جب مسلمان عورت حجرت کر کے آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان عورتوں سے بیعت لے لے جو کہتے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور اسلام کے ہاتھ رحم نے کیا کیا ہے حجرت کی ہے مدیہ منورہ آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لے لے کن باتوں پر ان باتوں پر کہ وہ کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائی گی شرک یعنی نہیں کری گی اور اس بات پر کہ ولا یسرقنا وہ چوری نہیں کری گی جیسا کہ عام طور پر عورتوں میں عادت ہوتی ہے شوہر سے گھر والوں میں سے کسی سے بھی کہ بعض عورتوں میں عادت ہوتی ہے کو چوری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات پر بھی بیعت لے کہ وہ چوری نہیں کری گی ولا یزنینا اور زنا بھی نہیں کری گی اس بات پر بھی بیعت لے لے ولا یقتلنا اولادہنہ اور اس بات پر بھی بیعت لے لے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کری گی جیسا کہ جہلیت میں رواج تھا کہ کفار جو تھے لڑکیوں کو زندہ دربور کر دیتے تھے زمین میں دفنایا کرتے تھے اور بعض اوقات فقر و فاقہ کے خوف سے لڑکوں کو بھی قتل کر ڈالتے تھے 
زمانہ جہلیت میں کفار ایسے تھے کہ شرم کی جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اسے شرم سمجھتے اور شرم کی وجہ سے ان کو زندہ زمین میں دفناتے تھے اور بعض اوقات فقر و فاقہ کے خوف سے لڑکوں کو بھی وہ قتل کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات پر بھی بیعت لے لے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گی ولایت نے بھوتا یفترین بین دہین ور جلہن طوفان باندھنا ہاتھ پاؤں میں یہ کہ کسی یعنی بختان نہیں باندھیں گے یہ کہ کسی پر جھوٹا دعویٰ کرے یا جھوٹی گواہی دے یا کسی معاملہ میں اپنی طرف سے بنا کر جھوٹی قسم کھائے اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بیٹا جنا ہو کسی اور سے اور منصوب کر دے خاون کی طرف یا کسی دوسری عورت کی اولاد لے کر مکر و فریب سے اپنی طرف نسبت کر لے حدیث میں ہے کہ جو کوئی ایک کا بیٹا دوسری کی طرف لگائے جنت اس پر حرام ہے تو اس طرح کے بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لے لے کس طرح نہیں کرے گی یعنی بختان نہیں باندھے گی پہلے فرمایا تھا کہ مسلمان عورتوں کی جو ہجرت کر کے آئے جانچ کی جائے یہاں بتلا دیا کہ ان کا جانچنا یہی ہے کہ جو احکام اس آیت میں ہے وہ قبول کر لے تو ان کا ایمان ثابت رکھو یہ آیت آیت بیعت کہلاتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت بیعت کرتی تھی تو یہی اقرار کر لیتے تھے لیکن بیعت کے وقت کسی بھی عورت کے ہاتھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو مس نہیں کیا اس بات پر بھی بیعت لے لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمائی نہیں کریں گے اور پھر کیا ہوا یعنی ان امور میں جو کوتا ہے پہلے ہو چکی جو اوپر بیان کی گئی آئندہ کچھ تقصیر رہ جائے کمی بیشی ہو جائے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعائے معافرت فرمائے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی تقصیر معاف فرمائے گا کمی بیشی معاف فرما دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بچنے والا مہربان ذات ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایل نام قومن غدیب اللہ علیہ مقد اسم الآخرت کما اس القفار من صحاب القبور شروع صورت کے شروع میں جو مضمون تھا خاتمہ پر پھر یاد دلا دیا یعنی مومن کی شان نہیں کہ جس پر خدا ناراض ہو اس سے دوستی اور رفاقت کا معاملہ کرے جس پر خدا کا غصہ ہو خدا کے دوستوں کا بھی غصہ ہونا چاہیے اللہ تعالی نے پھر سے وہ پہلی والی بات یاد دلا دیا پر مسلمان کو کہ ایسی قوم کے ساتھ آپ دوستانہ تعلقات نہ رکھیں جس پر اللہ تعالی کا غصہ جس پر اللہ تعالی غصہ ہو مسلمان کو بھی چاہیے کہ جس پر اللہ تعالیٰ غصہ ہو مسلمان کو بھی اس پر غصہ ہونا چاہیے بہتر فرمات ہے قد یا اسم الآخر کما اصل کو فرم نسخہ بالقبور یعنی کافروں کے بارے میں فرمایا اللہ نے کہ یہ لوگ کیا ہے آخرت سے نومید ہیں یعنی منکروں کو توقع نہیں کہ قبر سے کوئی اٹھے گا پھر دوسری زندگی میں ایک دوسرے سے ملیں گے یہ کافر بھی ویسی ہی نا امید ہے بعض مفسری کے نزدیک من اصحاب القبور کفار کا بیان ہے یعنی جس طرح کافر جو قبر میں پہنچ چکے وہاں کا حال دے کر اللہ کی مہربانی اور خوشنودی سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں اسی طرح یہ کافر بھی آخرت کی طرف سے مایوس ہے صدق اللہ علیہ وسلم